শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমি ডিসিশন মেকিং নিয়ে তো ডিসিশন মেকিং এর জন্য যে স্টেটমেন্টগুলো আমরা ব্যবহার করি ইফ স্টেটমেন্ট ইফ ইলস স্টেটমেন্টস ইলসি ফ্ল্যাডার সুই স্কেচ তো এখানে নতুন করে আসলে বলার কিছু নেই অন্য যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতোই ইফ ইলস এর যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো এখানেও সেম তো আমরা আসুন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে একটি ইফ ইলস স্টেটমেন্ট আমরা প্র্যাকটিস করি তো আমি চলে যাচ্ছি ভিএস কোডে বিএস কোডে এখানে এসে আমি এখানে আগের যে ফরেন লোপ ছিল আমাদের সেটা এখান থেকে রেস করে দিচ্ছি জাস্ট এখানে আমি টেস্ট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে ইফ যদি যদি আমি এখান থেকে ডাটাটা নিয়ে নিচ্ছি যদি বিলগেটস থেকে যদি বিলগেটস থেকে আমাদের শার্টের কালার আমাদের শার্টের কালার ইকুয়াল ইকুয়াল রেড হয় ইকুয়াল ইকুয়াল এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি রেড যদি রেড হয় তাহলে আমরা কনসুলে লক করে দেব যে দিস ইজ রেড শার্ট কালার ইজ রেড ওকে শার্ট সিও এল ওয়ার শার্ট কালার ইজ রেড ওকে দেন এখানে আমি ইলসিফ প্র্যাকটিস করছি এবার ইলসিফ ইলসিফ যদি যদি এখন ইলসিফ দিলে এখানে তো কন্ডিশন দিয়ে দিতে হবে যদি আমি একইভাবে এখান থেকে শার্ট কালার দিয়ে দিচ্ছি যদি শার্ট কালার ব্লু হয় তাহলে এখানে আমি কনসুলে লক করব শার্ট কালার ইস ব্লু ইলস দেন এখানে আমি ইলস ব্যবহার করছি ইলস অন্যথায় আমি বলে দেব যে শার্ট কালার নট ফাউন্ড ওকে শার্ট কালার নট ফাউন্ড তো অন্যান্য ই ফিলস স্টেটমেন্ট যেভাবে কাজ করে ডিসিশন মেকিং বিষয়গুলো যেভাবে কাজ করে ইফ ইলসি ইফ ইলসি ফ্ল্যাড আর সুইচ স্কেচ এখানেও তাই এ কারণে আসলে নতুন কিছু বলার নেই বাট একেবারে বিগিনার যারা তাদের জন্য একটা জাস্ট ছোট্ট প্র্যাকটিস করলাম যে ইফ বিল গেট শার্ট কালার রেড যদি শার্টের কালার লাল হয় তাহলে আমার কনসুলে প্রিন্ট করবে শার্ট কালার ইজ রেড যদি শার্টের কালার আমার ব্লু হয় তাহলে কনসুলে প্রিন্ট করবে শার্ট কালার ইজ ব্লু ইলস যদি কিছুই না হয় সেক্ষেত্রে এখানে প্রিন্ট করে দেবে যে শার্ট কালার নট ফাউন্ড তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি প্রথম কন্ডিশন কোনোভাবেই ফিল আপ করছে না কেননা আমাদের শার্টের কালার এখানে দেওয়া আছে অফ হোয়াইট সেকেন্ড কন্ডিশন এটিও কোনোভাবে ফিল আপ করছে না তাহলে থার্ড কন্ডিশন অর্থাৎ লাস্টে যে ইলস ব্লক আছে আমাদের এই ইলস ব্লক আমাদের এখানে এক্সিকিউট হবে এবং আমরা কনসুলে দেখতে পাব যে শার্ট কালার ইজ নট ফাউন্ড ওকে আমি টার্মিনালে গিয়ে এটাকে রান করে দিচ্ছি নোট নোট মেইন ডট জেস দেন হিট ইন্টার কি চলে আসলো এখানে শার্ট কালার নট ফাউন্ড অর্থাৎ কোনো কন্ডিশনের সাথেই এটা আমার এখানে ম্যাচ করলো না তো আশা করি আপনারা যারা আছেন ইলস ইফ তারপরে হচ্ছে ইফ ইলস তারপরে হচ্ছে ইফ ইলস লেডার তারপরে হচ্ছে সুইচ স্কেচ এই যে ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্টগুলো আছে আশা করি আপনারা ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্টগুলো জানেন আসলে এগুলো খুবই সহজ খুবই সহজ এগুলো আর ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে একটা বিষয় বলি যেটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ইফিলসও ব্যবহার করি আবার সুইচ কেজও ব্যবহার করি তো সফটওয়্যারের ভেতরে আসলে কোনটা বেশি ব্যবহার হয় ইফিলস বেশি ব্যবহার হয় নাকি সুইচ কেজ বেশি ব্যবহার হয় তো আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত থেকে যেটা বলবো সফটওয়্যারের ভেতরে ইফিলসের ব্যবহারটাই বেশি সুইচ কেজের ব্যবহারটা অতটা বেশি নয় যদি আমি রেশিও করি তাহলে ধরুন সেভেন্টি থার্টি হবে হুম সেভেন্টি পারসেন্ট ইফিলসেই যাবে থার্টি পারসেন্ট হয়তো বা সুইচ কেজে যেতে পারে তারপরেও আপনি যদি মনে করেন যে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই ইফিলস ব্যবহার করবেন আপনি সুইচ কেজ একেবারে ব্যবহার করবেনই না সেক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র ইফিলস ব্যবহার করতে পারেন সুইচ কেস তাহলে আর প্রয়োজনই হবে না তো আমি আরেকটা ব্যক্তিগত মতামত দেব সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই জানি যে সুইচ কেজ স্টেটমেন্ট আমাদের মাল্টিপুল কন্ডিশন চেক করার জন্য ব্যবহার করা হয় সুইচ কেজ ভালো এরকম অনেক কিছু আমরা শুনে থাকি তবে আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত যেটা দেব সেটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য সফটওয়্যারের ভেতরে ইফিলস ব্যবহার করাটাই সব থেকে বেটার এর থেকে বেটার কিছু হয় না আপনি যতই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুন না কেন সুইচ কেস বেটার সুইচ কেস আসলে বেটার নয় প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে ইফিলসের ব্যবহারটাই বেশি এবং এটা সুবিধাজনক অনেক বেশি তো যাই হোক এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত মতামত ধন্যবাদ সবাই